ലോക്ക്ഡൌൺ വൈകിച്ചത്തിന്റെ അനന്തരഫലം റഷ്യയും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പതിനായിരത്തിൽ അധികം പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് യൂറോപ്പിലെ ഏതു രാജ്യത്തെക്കാളും വേഗത്തിലാണ് റഷ്യയിൽ രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മരണസംഖ്യ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതു മാത്രമാണ് ആശ്വാസം ഇന്നലെ അൻപത്തിയെട്ട് പേരുടെ മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ റഷ്യയിൽ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതായി ഉയർന്നു ഇതിനിടയിൽ റഷ്യയിലെ ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളായ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കൂട്ടം കൂടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളാണ് പുടിൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രോഗവ്യാപനത്തോടൊപ്പം മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നതും റഷ്യയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദവും അതീവ ഭയങ്കരമാണ് സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാകാതെ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതുവരെ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്കോ നഗരം തന്നെയാണ് റഷ്യയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നഗരത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ശതമാനം പേർ രോഗബാധിതരാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും മോസ്കോ നഗരത്തിലാണ് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പുടിനും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച മഹാമാരി റഷ്യൻ സൈന്യത്തെയും വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഇതുവരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം സൈനികർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് ചായാന്തയിലെ സൈബീരിയ ഗ്യാസ് ഡിപ്പോ മറ്റൊരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഉയർന്നു വന്നത് ഇവിടെയുള്ള മൂവായിരം ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ബാധയുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമാണുള്ളത് മുർമാസ്ക് മേഖലയിലെ മറ്റൊരു ഗ്യാസ് ഡിപ്പോയിലും ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് രാജ്യം ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിലെ ജനലിൽ കൂടി ചാടി മൂന്നാമതൊരു ഡോക്ടർ കൂടി ജീവൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ജോലി ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ അലക്സാണ്ടർ ഷാൻപോ ഇത് ചെയ്തത് കോവിഡിനെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നാൽ ഇവർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഇദ്ദേഹവും സഹപ്രവർത്തകരും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഒരു ആംബുലൻസ് ഡോക്ടറും ഇതുപോലെ രണ്ടാം നിലയിലെ ജനലിൽ കൂടി താഴേക്ക് വീണിരുന്നു അടുത്തിടെ രണ്ട് മുതിർന്ന വനിതാ ഡോക്ടർമാരും ഇപ്രകാരം ജനലിലൂടെ വീണ് മരണമടഞ്ഞതാണ് അവരും മതിയായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാത്തതിന് തങ്ങളുടെ മേലാധികാരികളോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് ഇന്നലെ ജനലിലൂടെ ചാടിയ ഡോക്ടറെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പോല